ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா இது ஜெயாட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு கிச்சனிலிருந்து எல்லா விதமான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கான்ஃபிடன்ஸ் தரக்கூடிய ஷோ தான் இது நீங்களும் சமைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எனக்கு லாஸ்ட் டைம் பண்ண ரெசிபியோட ஃபீட்பேக் சூப்பரான ஃபீட்பேக்லாம் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க் யூ வெரி மச் இப்போது அதை தொடர்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்லாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த டிப் என்னென்னு பார்ப்போம் அது ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா சுரக்கா இந்த சுரக்கா பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் டெய்லியும் வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்ற ஒரு காய்கறி தான் ஆனால் அதோட பலன்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது சுரக்கா பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் சுருக்கமாக ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேங்கன்னா இந்த சுரக்கா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சுரக்கா வந்து நிறைய பேர் தூக்கம் வர மாட்டு சொல்கிறாங்கள அந்த டைமில் வந்து இந்த சுரக்காவை நீங்கள் டெய்லி எடுத்தீங்கன்னா நல்லது அது பர்டிகுலராக இந்த சுரக்கா கொஞ்சம் லைட்டாக ரஃப்பாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக குக் பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த நல்லெண்ணெயை லைட்டாக ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் தூங்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்டில் போய் ரெஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா உடனே தூக்கம் வரும் அதெல்லாம் தூக்கமே வரல சொல்ல மாட்டிங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சுரக்கா அந்த செடியில் வர இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இலையை வந்து நீங்கள் நல்ல நல்ல குக் பண்ணுங்கள் சூப்பரான தூக்கம் வரும் நிறைய பேருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் நிறைய இருக்குல்ல ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளட் ப்ரெஷருக்கு வந்து சுரக்கா அந்த விதை எடுத்துக்கோங்க அந்த விதை ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நெல்லிக்காய் ஒரு நெல்லிக்காய் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிளெண்ட் பண்ணணும் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாரத்தில் வந்து ரெண்டு வாட்டி வெறும் வயதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி குடிங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு ஹாஃப் அனர் கேப் போட்ட உடனே இந்த சுரக்காய் விதையும் நெல்லிக்காவும் கொஞ்சம் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி தண்ணி வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி நீங்கள் டெய்லியும் குடிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டிலுக்காக உங்களுக்கு ஈரப்பதம் அதாவது நீர் சத்து அதிகமாக இருக்குது அஸ்பெஷலி இந்த சம்மர் சீசனில் இந்த மாதிரி சுரக்காய் சாப்பிட்டா ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதை தொடர்ந்து நம்ம ஒரு சூப்பர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெசிபி எனக்கு என்ன பிரெட் வடா நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் வடையை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தோரம் பருப்பு போட்டு ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பருப்போக எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக நம்ம கிட்டக்க பிரெட்டு கொஞ்சம் தயிர் ரவாலாம் போட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சைடில் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தலாமா பிரெட் தூள் வெங்காயம் பெருங்காயத்தூள் மிளகு பவுடர் உப்பு மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் சீரகம் பவுடர் முழு சீரகம் கொத்தமல்லி மைதா பச்சை மிளகாய் புதினா இஞ்சி ரவை கருவேப்பிலை தயிர் கோதுமை இப்போது இந்த பிரெட் வடைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் ஆர் டூ கதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கங்க பவுல் வீட்டில் எல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை வீட்டில் சின்ன கடாய் இருக்கும்ல அந்த கடாயை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டிஷ்ஷு கொஞ்சம் அந்த புதினா ஆட் பண்ணணும் இந்த புதினா ஃப்ளேவர் அதிகமாக தேவையில்லை கொஞ்சமாக லைட்டாக புதினா அதாவது கொத்தமல்லி நீங்கள் எந்தளவுக்கு போடுறீங்கன்னோ அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக புதினா ஆட் பண்ணணும் புதினா அந்த ஃப்ளேவர் இருந்தால் தான் அந்த வடைக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் புதினா கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டாச்சு கருவேப்பில் ஒரு நாலு கருவேப்பிலை எடுத்து இது மாதிரி பொடிஸாக கட் பண்ணிருக்கேன் கட் பண்ண கருவேப்பிலையும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த பச்சை மிளகா இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த டிஷ்ஷோட பேர்லேயே பிரெட்டு சொல்லியிருக்கல அந்த பிரெட் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா ஒரு நாலு வடைக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் லைட்டாக இதில் ஆட் பண்ணுறோம் மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சீரகம் போடுறோம் ஆட் பண்ணணும் முழு சீரகம் ஆட் பண்ணணும் இந்த சீரகம் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் வறுத்து பவுடர் பண்ணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த சீரகத்தோட அந்த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு நல்லா நிறைய கிடைக்கும் அதனால் சீரகத்தை வறுத்து பவுட்ரு பண்ண சீரகத்தை தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முழு சீரகம் இதில் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சும்மா லைட்டாக பெருங்காயம் போட்ட போதும் அதிகமாக தேவையில்ல பெருங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் மைதா ஒரு ஸ்பூன் ஆக்சுவலாக மைதா எதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கேட்டிங்கன்னா அந்த மைதா வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணி தண்
இந்த இஞ்சி அதுக்கப்புறம் கோதுமை கோதுமை ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் மைதா வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கோதுமை வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போது இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சைடில் ஒரு கடாயை வந்து நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது ஆயில் சூடாகட்டும் சொல்லி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சரை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஆனால் அந்த பேட்டர் வந்து லூஸ் ஆகிடும் அதாவது அந்த மாவு வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வடை போடும்போது உங்களுக்கு கெட்டியாக கிடைக்காது அப்புறம் ஆயில் அதிகமாக பிடிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஈரப்பதத்துக்கு வந்து தயிர் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் அந்த வெங்காயமும் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி தேவைன்னா ஆட் பண்ணலாம் தண்ணி தேவையில்லைன்னா வேண்டாம் சரிங்களா நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் கரெக்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த பக்குவமாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வடை உடனே இன்ஸ்டன்ட் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு வடை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி வடையை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ அந்த மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகணும் சின்ன சின்ன பீசஸாக ஃபஸ்ட்டு ரோல் பண்ண போகிறோம் வீட்டில் இதே வந்து மெது வடை பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக பிடிச்சி போடுவீங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்படி பிடிச்சி போடக்கூடாது ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸ் வந்து இப்படி கையில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக ரோல் பண்ணணும் அழகாக ப்ரெஸ் பண்ணும் இந்த உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டை அந்த வடனவே அந்த சின்ன ஒரு ஓட்டை இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்மளோட இந்த ப்ரெட் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு அழகாக சூப்பராக பீசஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகணும் ஸ்லோவாக இந்த ஆயிலை போட போகிறேன் கரெக்டாக நீங்கள் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது முக்கியமாக பட்டிக்குலர் ரெகுலராக வரை வடை ரெடி பண்ணுற அந்த டெம்பரேச்சர் கூடாது கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஏங்கிட்டிங்கன்னா மைதா இருக்குது ரவை இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் குக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு போட்டால் தான் அது கரெக்டாக வேகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் போட்டு ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வேணால் போட்ட உடனே டேர்ன் பண்ணாதீங்க அப்படி எடுக்கும்போது நல்லா கண்டிப்பாக உடையும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் டைம் விட்டுட்டு போயிருக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணி எடுத்தால் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக டேர்ன் பண்ணோம் ஏன் கேட்டால் அந்த கீழ் பகுதி ஃபஸ்ட்டு போட்ட உடனே ஸ்லோ ஃபைலில் போடும்போது அந்த வடை வந்து கரெக்டாக அந்த கடாயிலே உட்காரும் ஸோ அப்படி உட்காரும் போது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி பொறியமாக டேர்ன் பண்ணி விட்டுனா கரெக்டாக வேகும் ஸோ உங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு வடை பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்லாம் பண்ணாமல் தப்புன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்த வடை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணணும் பர்டிகுலராக ஏன் கேட்டிங்கன்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் அந்த மைதா அந்த ரவா குக் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பண்ணும் போது கரெக்டாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் அதில் முக்கியமாக இன்னொரு மிக்சர் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்கள் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வடை பண்ணும்போது வீட்டில் அந்த தயிரெலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து அந்த பேட்டரி எடுத்து போகலாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மை அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணவே கூடாது நீங்கள் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே அந்த ப்ராப்பராக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்மளோட வடை ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன பிளேட்டில் இருக்கிறேன் நீங்கள் வடையோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி அப்படி சட்னி இல்லை என் வீட்டில் அப்படின்னா கெச்சப் எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கெச்சப் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே போட்டு பைப்பிங் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படியே சின்ன போலில் டிப் மாதிரி வச்சுட்டு அழகாக சாப்பிட்லாம் சூப்பரான பிரெட் வடை முடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்திருக்கு இதை தொடர்ந்து இன்னொரு ரெசிபி அந்த ரெசிபி எனக்கு என்ன மதுர் வடை நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த வடை வந்து கர்நாடகாவில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனு ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் பார்ப்போம் இது ஜெயாட்டி வளகும் நீங்களும் சமைக்கலாம்
இந்த பிங்க் மிளகு வந்து ட்ரை இல்லை ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் சின்ன சின்ன கிளாஸ் போட்டில் போனால் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி க்ரீன் மிளகு இருக்குது இந்த மீ க்ரீன் மிளகு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம அதிகமாக நம்ம இண்டியன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இண்டியன்ஸ் இருந்தால் பர்டிகுலராக இந்த வெஸ்டர்ன் ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது காண்டினல் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் போதில் இந்த கிரில் ஃபிஷ்லாம் பண்ணும்போது அப்போ லைட்டாக கொஞ்சோண்டு அந்த மிளகு போடுவாங்க அது நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த மிளகு அதோட தன்மைனா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த புளிப்பு தன்மை இருக்கும் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் க்ரீனோட மிளகு வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல நம்ம இந்தியன் பர்டிகுலராக ஸ்பைஸான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிட்டு பழகியிருப்பீங்க அதனால இந்த மிளகு வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதை தொடர்ந்து சார்வாக் ஒரு மிளகு இருக்குது மந்துக்கும் ஒரு மிளகு இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னென்னா பர்டிகுலராக ஓரியன்டல் ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது கொஞ்சம் வெள்ளக்கலாம் இருக்கும் இந்த ஒயிட் பேப்பர் பண்ணுறது இதில் தான் பண்ணுவாங்க அது பர்டிகுலராக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் வந்து அதிகமாக மிளகு தான் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஸ்டால் பச்சை மிளகா அதை பச்சை மிளகாவோ மிளகாய் தூளோ மிளகாய் தூளோ அதுக்கு பதில் மிளகு அதிகமாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மிளகை டெய்லி கம்பல் சரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை தொடர்ந்து நம்ம சூப்பரான ஒரு கர்நாடகா ப்ரிப்ரேஷன் மதுர் வடா பண்ண போகிறோம் அந்த மதுர் வடா ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ண அந்த பருப்பெலாம் எதுவுமே இல்லாமல் மைதா அரிசி மாலாம் வச்சு பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தலாமா அரிசி மாவு வெங்காயம் பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி மைதா பச்சை மிளகாய் ரவை கருவேப்பிலை தனியா பவுடர் இந்த மதுரை தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணலாம் நல்லா கிறிஸ்பியான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் மைதா மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரவை ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நீங்கள் மைதா வந்து மூணு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா ரவை வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் போடணும் அதுக்கு பிறகு நல்லா பொடிசை கப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த பச்சை மிளகாய் அதில் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பொடிசை கப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் தனியா பவுடர் கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் அந்த தனியாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த தனியா வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த க்ரஷ் பண்ணி போடுவாங்க ஸோ அந்த க்ரஷ் பண்ணி போட்டே உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் நான் தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எல்லாம் மிக்சர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் தண்ணியை ஆட் பண்ணிட்டு எப்படி வீட்டில் சப்பாத்தி மாவு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி டைட்டாக பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிக்சர் நீங்கள் அந்த ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மிக்சர் வந்து நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலை அப்படி போகும்போது லைட்டாக அப்படி க்ரஷ் பண்ணணும் அந்த ஃப்ளார்லேயே அப்படி பண்ணும் போது என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த க்ரீன் சிலோட அந்த சார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இறங்கும் ஸோ இப்போ மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அழகாக சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரியும் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் சைஸ் எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் மாற்றி பண்ணலாம் இங்கே கடையில் ஆயில் வச்சுருக்கு நல்லா சூடாக இருக்குது அதாவது சூடான கரெக்டான ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான சூட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் இப்போ ஸ்லோ பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல இதை சைஸு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரோல் மாதிரி பண்ணலாம் ரோல் சொன்னல இப்படி ரோல் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நம்ம இப்படி பண்ணணும் ரோல் மா
இந்த மது வடையும் போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் கட்லட் சைஸில் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பீசஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதோட நல்லா ஸ்பைஸியான ஒரு ஆனியன் டொமேட்டோ சட்னி நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக உளுத்த மறுப்பு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா புளி வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வீட்டில் எப்படி வெங்காயம் தக்காளி சட்னி தோசைக்கு ரெடி பண்ணுவீங்கள அது மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் நீங்கள் மறக்கவே மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள் இந்த முதல் வேலை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கரெக்டான அளவு கரெக்டான அந்த கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது நீங்கள் எடுத்துட வேண்டியதான் சரிங்களா ரெடியான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட்டு என்ன கெச்சப் இருக்குது இப்போ இந்த கெச்சப் வந்து இந்த ப்ளேட்டில் போட்டிருக்கேன் சும்மா ரஸ்ஸி ஸ்டைலில் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நிறைய செய்ய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக கொஞ்சம் தூரமாக தள்ளி இருந்து அப்படி அப்படின் தான் பண்ணால் போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணுற இந்த மதுர் வடா ப்ரிப்பரேஷனை அழகாக சைஸ் வைஸில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் போட்ட பிறகு வேணா கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கில் கொத்தமல்லி ஃபைன் சாப் என்னதுன்னா சும்மா அப்படி மேலே அப்படி மேலே போட்டு கொத்தமல்லி இந்த பச்சை மண்ணாடி போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணால் அந்த ஒயிட் ரெட்டுக்கு அந்த ரெட் மேன் அந்த ரெட் அந்த கெச்சப் சூப்பராக ஆகும் வாவ் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெச்சப் அந்த பச்சை மிளகாலாம் மேலே போட்டு அந்த ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மது வடை அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆகுது இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான சாலட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சின்ன பிரேக்கு இது ஜெயாட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் இப்போது சூப்பராக ரெண்டு ரெசிபி பார்த்துருக்கோம் இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான சாலட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாலட்னு சம்மர் ஸ்பெஷல் சாலட் அதாவது நம்ம சம்மரில் வந்து என்னென்ன கிடைக்கும் வெள்ளிருக்கா கிடைக்கும் மாதுளைப்பழம் கிடைக்கும் மாம்பழம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு சாலட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாலட் எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்கிட்ட சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் மாம்பழம் வெள்ளையிற்காய் மாதுளைப்பழம் கொடை மிளகாய் புதினா உப்பு சாட் மசாலா பச்சை மிளகாய் மிளகு பவுடர் இதாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்மர் சீசனில் கிடைக்கிற அந்த மாம்பழம் இதை வச்சு பண்ண போகிறோம் எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் புதினா இருக்கும் மிளகு இருக்கும் உப்பு இருக்கும் இந்த சாட் மசாலாவும் இப்போ எல்லா வீட்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த சாட் மசாலா எல்லாத்தையும் ஹேர் பண்ணி ஒரு சூப்பராக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பட் இது எப்படி பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் இருக்குல்ல இந்த புதினா ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லைட்டாக அந்த பச்சை மிளகா அந்த புதினா அந்த உப்பு இந்த மூணுத்தையும் லைட்டாக இந்த போலில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன ஒன்றா அந்த புதினோட அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அது இல்லாமல் பச்சை மிளகாவோட அந்த காரம் கிடைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாம்பழம் இந்த மேங்கோ வந்து பிஸ்கினோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வித்தவுட் ஸ்கின் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் வித் ஸ்கின்னோட போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கும் அதனால் மாம்பழத்தை இதில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வெள்ளரிக்காய் ஈரப்பதம் உள்ள ஒரு காய் எப்பவுமே கிடைக்கும் எல்லா டைம்லையும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வெள்ளரிக்காய் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் குடை மிளகாய் குடை மிளகாய் வந்து நான் ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு கலர் கேப்சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் மாதுளைப்பழம் ரொம்ப நல்லது எஸ்பெஷலி வந்து டெய்லி மாதுளைப்பழம் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லா பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் வந்து மாதுளைப்பழம் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் சாட் மசாலா இந்த சாட் மசாலா எதுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா அந்த சாட் மசாலா அந்த புளிப்பு தன்மை நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சாட் மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சாட் மசாலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் சாட் மசாலாவை கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிளகு போட கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மயில் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம் இந்த மிளகு வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக பிஞ்சுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மிளகோட அந்த ஓல்ட் ஸ்பைஸோட அந்த கா
ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ஒயிட் பிளேட்டில் அழகாக எடுத்து மேலே வச்சுட்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ அழகாக அந்த பிளேட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இந்த புதினா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புதுமா ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த புதினாவை மேலே அடி ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீட்டில் நம்ம வீட்டில் வித்தின் டூ மினிட்ஸில் பண்ண முடிய ஒரு சூப்பரான சாலை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான மூணு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெட் வடா மதுரை வடா ஹேண்ட் சம்ம ஸ்பெஷல் சாலட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு இடமிருந்து எடுப்பது உங்களுக்கு செப்தினா இது ஜெயாட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் சி யூ பபாய் டேக் கேர்